హాయ్ వెల్కమ్ టు యోయో టీవీ హెల్త్ మనం ఇవాళ ఇన్ఫర్టిలిటీ స్పెషలిస్ట్ అయిన పూర్ణిమ దుర్గా గారి దగ్గర ఉన్నాం మిగతా విషయాలన్నీ తన్నే అడిగి తెలుసుకుందాం హాయ్ మేడం ఎలా ఉన్నారు మేడం ఓకే మేడం ఇవాళ మనం దేని గురించి డిస్కస్ చేసుకోబోతున్నాం హలో అండి ఈరోజు మనము అబార్షన్స్ అసలు ఎందుకు అవుతాయి అబార్షన్స్ అయిన వాళ్ళకి ఏమేమి ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి ట్రీట్మెంట్ ఆప్షన్స్ అసలు వాళ్ళని ఎలా మనము ఇన్వెస్టిగేట్ చేయాలి దానికి అండ్ ఇంకా అడ్వాన్స్ టెక్నిక్స్ ఏమి వచ్చాయి ఐవీఎఫ్లో ఈ రిక్రెంట్ అబార్షన్స్ అయ్యే వాళ్ళ గురించి డిస్కస్ చేసుకుంటున్నాము మేడం జనరల్గా ఎక్కువ మందికి అబార్షన్స్ అవుతూ ఉంటాయి దీనికి అసలు అబార్షన్స్ అవ్వడానికి ఏజ్ ఫ్యాక్టర్ లేకపోతే ఏం ఫ్యాక్టర్స్ ఇంక్లూడ్ అవుతాయి మేడం అసలు దాని గురించి కొంచెం డీటెయిల్గా చెప్పండి అబార్షన్స్ అనేవి యాక్చువల్లీ మనం అసలు ఎప్పుడు అంటామంటే త్రీ మంత్స్ లోపల మనకి ప్రెగ్నెన్సీ పోతే కనుక జనరలీ వీ కాల్ ఇట్ అస్ అన్ అబార్షన్ అబార్షన్స్కి చాలా కాజెస్ ఉన్నాయి ఒక కపుల్ మనకి ఎవరైనా అబార్షన్స్ ఇట్లా రిక్రెంట్గా అబార్షన్స్ అవుతున్నాయి అంటే వీ హ్యావ్ టు ఎక్స్క్లూడ్ ఆల్ ద కాజెస్ రిలేటెడ్ టు అబార్షన్స్ అనమాట ఫస్ట్ అండ్ ఫోర్మోస్ట్ థింగ్ మీరు చెప్పినట్టు ఏజ్ ఇస్ డెఫినెట్లీ ఎ ఫ్యాక్టర్ మనకి స్టాటిస్టిక్స్ ప్రకారం ఏంటంటే ఏజ్ పెరిగే కొలది అబార్షన్ రిస్క్ అనేది పెరుగుతూ ఉంటుంది దీనికి రీజన్ ఏంటంటే ఏజ్ పెరిగే కొలది కొంచెం జెనెటిక్ ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి మనకి పెరుగుతూ ఉంటాయి మనకి మీకు తెలుసు మనకి ఏజ్ పెరిగే కొలది క్యాన్సర్ ఇన్సిడెంట్స్ కూడా పెరుగుతుంది ఎందుకు బికాస్ ఈ జెనెటిక్లో మ్యూటేషన్స్ అనేవి కొంచెం కామన్ ఏజింగ్ మనం ఎలా ఏజ్ అవుతామో సెల్స్ అన్నీ ఏజ్ అవుతాయి సో అట్లా మ్యూటేషన్స్ చేంజెస్ కానీ దీనివల్ల ఏజింగ్ వల్ల ఈ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి సో అబార్షన్స్ కూడా ఏజ్ పెరిగే గొల్లి బికాస్ బేబీ ఫార్మేషన్లో కానీ కొంచెం అబ్నార్మాలిటీస్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉండడం వల్ల ఈ అబార్షన్ రిస్క్ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది మనం విను వింటూ ఉంటాం డౌన్ సిండ్రోమ్ బేబీస్ అని చెప్పి సో ఈ డౌన్ సిండ్రోమ్ బేబీస్ కూడా ఏజ్ పెరిగే కొలది థర్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ తర్వాత కొంచెం ఎక్కువ రిస్క్ ఉంటుంది ఫార్టీ ఇయర్స్ తర్వాత రిస్క్ చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది అనమాట సో ఈ అన్ని రిస్క్ ఏజ్ పెరిగే కొలది చాలా కామన్ అనమాట అండ్ సెకండ్ థింగ్ ఏంటంటే ఏమన్నా ఈ మనకి హార్మోనల్ ప్రాబ్లమ్స్ అంటే కొంచెం ఎండోక్రైన్ ప్రాబ్లమ్స్ డయాబెటీస్ ఉన్న వాళ్ళలో కానీ థైరాయిడ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్న వాళ్ళలో కానీ ప్రొలాక్టిన్ అనే ఇంకో హార్మోన్ ఉంటుంది ఆ హార్మోన్ ప్రాబ్లం ఉన్న వాళ్ళలో కానీ ఈ కాజెస్ ఉన్న వాళ్ళలో అబార్షన్ రిస్క్ ఎక్కువ ఉంటుంది బట్ ఇట్ ఈస్ వెరీ అంటే ఇది చాలా ఈజీగా ట్రీటబుల్ ప్రాబ్లమ్ బికాస్ థైరాయిడ్ ఏమైనా ప్రాబ్లం ఉంటే థైరాయిడ్ హార్మోన్ ఇచ్చి రెక్టిఫై చేసుకోవచ్చు దిస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ కామన్ విచ్ కెన్ బి రెక్టిఫైడ్ వెరీ ఈజీలీ థర్డ్ థింగ్ ఏంటంటే బ్లడ్ సప్లైలో ఏమైనా ప్రాబ్లం ఉంటే మనకి అంటే బేబీ ఇప్పుడు యూట్రస్కి కూడా బ్లడ్ సప్లై అనేది మంచిగా అందితేనే బేబీ అనేది గ్రో అవుతూ ఉంటుంది సో ఆ బ్లడ్ సప్లైలో ఏమైనా ప్రాబ్లం ఉన్నా కానీ అబార్షన్స్ అవే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటాయి అనమాట సో ఈ బ్లడ్ సప్లై ఎలా ఉంది అని దానికి మనకి కొన్ని టెస్ట్లు ఉంటాయి బ్లడ్ టెస్ట్ల ద్వారా మనకి తెలుస్తుంది అండ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఈజ్ జెనెటిక్ అబ్నార్మాలిటీస్ అంటే క్యారియోటైపింగ్ మనకి ఏంటంటే జెన్యు పరంగా ఏమైనా లోపం ఉన్న పేరెంట్స్లో కొంతమందికి మేనరికా పెళ్ళిల్లో కూడా కొంత అబార్షన్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి ఎందుకు అంటే ఎందుకు మేనరికం చేసుకుంటే అబార్షన్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి అంటే జనరల్గా ప్రతి వాళ్ళకి కొన్ని గుడ్ జీన్స్ కొన్ని బ్యాడ్ జీన్స్ అంటే డిజీజ్ క్యారింగ్ జీన్స్ ఉంటాయి ప్రతి వాళ్ళకి మీకైనా నాకైనా ఎవరికైనా ఉంటే కానీ అవి మేనిఫెస్ట్ అవ్వవు అందరిలో బట్ ఒకటే లీనియేజ్కి అంటే ఒకటే ఫ్యామిలీకి సంబంధించిన వాళ్ళు పెళ్ళి చేసుకుంటే రెండు సప్రెసింగ్ అయిన జీన్స్ రెండు కలిసి ఆ డిజీజ్ అనేది మేనిఫెస్ట్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటాయి అనమాట సో అందుకని వాళ్ళల్లో కొంచెం ఈ అబార్షన్ రిస్క్ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది సో అదొకటి అండ్ ఇన్ఫెక్షన్స్ ఏమైనా ఇన్ఫెక్షన్స్ మనకు కొన్ని వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ కొన్ని బ్యాక్టీరియల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ ఉన్నాయి దానివల్ల కూడా ఒక్కొక్కసారి అబార్షన్ అయ్యే రిస్క్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి అనమాట సో వెన్ ఎవరైనా ఒక కపుల్ ఇట్లా మాకు రీకరెంట్గా అబార్షన్స్ అవుతున్నాయని మా దగ్గరికి వస్తే ఇవి అన్నీ మనం ఎక్స్క్లూడ్ చేసుకోవాలి దీనిలో ఏంటి ప్రాబ్లం దాన్ని బట్టి మనం ట్రీట్మెంట్ ఇస్తే ఛాన్సెస్ అనేవి కొంచెం ఎక్కువ ఉన్నాయి